자, 새 파일을 네, 파트로 만들어 주시고요. 자, 피처, 피처로 가서 자, 우측 면도를 선택을 하고 스케치를 들어갑니다. 자, 모양은 제가 임의적으로 만들어 보도록 하겠습니다. 일단 위아래 이렇게 원을 그려주고요. 이쪽도 원을 그려주고 이쪽도 원을 그려줍니다. 자, 우선 조정 좀 먼저 해보도록 할게요. 자, 이것과 이거는 자, 중심과 컨트롤 키를 누르고 중심을 클릭을 하고요. 이거 수직이죠. 그리고 얘와 얘를 컨트롤 키를 눌러서 수직으로 네, 맞춰줍니다. 그리고 얘도 얘와 수평 수평이죠. 얘도 중심과 수평입니다. 자 이렇게 맞춰놓은 상태에서 자 치수 지능형 치수죠. 자, 80. 자 여기도 80. 얘는 40으로 하겠습니다. 자 그리고 얘하고 여기까지의 전체 거리는 50으로 맞춰주시고 이 중심과 이 원점까지의 거리는 25로 맞추도록 하겠습니다. 자 그리고 이쪽 얘와 얘는 자, 탄젠트 얘와 얘도 탄젠트 그러면은 자 여기 초과정이라고 되어 있는 이 부분이 떠버렸어요. 그래 이거는 초과정이가 되기 때문에 더 이상 구속 조건을 줄 필요는 없다 그런 뜻입니다. 왜 그런 거 하니 얘 중심과 자얘 중심과 원점 간에 자, 동일 선상으로 되어 있어요. 동일 선상으로 되어 있는데 거기에서 바로 접하게 만들었기 때문에 여기는 자동으로 접하게 된다라는 뜻이 되겠죠. 그래서 굳이 두 개는 할 필요 없다. 그래서 초과정이 나니까 그거를 해결해 달라라고 이렇게 아까 메시지가 나타났던 겁니다. 컨트롤 키를 이용해서 여기까지 클릭을 하게 되면 자 빠른 도구 모음이 나옵니다. 이럴 때 탄젠트를 선택을 하게 되면 이렇게 다 검정색으로 완전 정의가 된 것을 보실 수가 있어요. 자, 필요 없는 것은 지우셔도 되고요. 안 지워도 무방합니다. 그렇지만 깔끔함을 위해서 좀 지우도록 하겠습니다. 자, 스케치를 완료하고 자, 돌출. 자, 방향은 그 블라인드 형태가 아니, 아니고 중간 평면에서 500만큼을 밀어내겠습니다. 자, 완료를 하고요. 그럼 기본 솔리드가 이렇게 만들어진 것을 확인하실 수가 있습니다. 자 그리고 이제 이 안에 헬리컬 이런 식의 모양을 만들어 주어야 되겠죠 자 그래서 이쪽에다가 이쪽 면을 선택을 하고 자 스케치 편집이 아니고 바로 아래 거 스케치 아이콘을 선택을 해서 스케치를 들어갑니다 자 빠른 도구 모음을 이용해서 원을 선택을 해서 중심 클릭 여기 교차점이 있죠. 이쪽 수직한 교차, 교차되는 곳에 스냅이 딱 잡힙니다. 여기까지 만들어줍니다. 전체 파이는 130, 네, 130 파이죠. 자, 스케치를 완료합니다. 자, 이 
곡선이 선택이 되어 있는 상태에서 원이 선택이 되어 있는 상태에서 곡선 그리고 나선형 곡선 자, 나선형 곡선을 선택을 했더니 이쪽으로 나오는 걸 보실 수가 있습니다 자 왼쪽 프로퍼티 창에서 자, 피치는 105, 125로 하고 네바퀴를 돌리겠습니다 근데 이쪽 이쪽 방향이 아니죠 반대 방향으로 반대 방향 체크를 통해서 반대 방향으로 돌려주시고 자 지금 보시면 이 위치가 어딘가요 시작 각도가 135도로 되어 있습니다 자 90도로 한번 바꿔보도록 하죠 자 시작 각도를 90도로 바꿨더니 자 등각도 모양에서 등각도 자 등각 보기 등각도 모양에서 위쪽에 위치하는 것을 보실 수가 있습니다. 자 만약에 이쪽이 아니다, 이쪽이다, 이쪽이 시작이 되어야 된다. 그러면은 135도 아까 135도가 이쯤에 있었습니다. 그렇다고 한다면 이쪽은 180도가 되겠죠. 80도로 바꿔주시면. 이쪽에서 시작을 하게 되겠습니다 근데 본 과정에서는 위에서부터 시작하는 것을 하도록 하겠습니다 자 나선형 곡선 확인을 눌러 주시고요 자 이렇게 되면 그 수입 컷의 경로가 하나 만들어진 겁니다 자 수입 컷의 이제 단면을 만들어 주는 스케치를 하도록 하겠습니다. 자, 정면도를 선택하고 스케치를 들어갑니다. 자, 적당히 이 정도로 이렇게 놓고요. 자, 이런 식으로 그려줍니다. 위는 50으로 하고 아래는 30으로 그리고 얘하고 얘하고 길이는 동등이다 이렇게 바꿔줍니다 자 그리고 자 얘하고 얘하고의 거리는 20으로 하도록 하겠습니다. 아직 이 위치가 잡혀져 있지 않죠. 그래서 자 얘하고 얘까지의 그 수평 거리는 250에서 25를 빼기 때문에 225가 되겠죠. 이게 중앙에 맞추는 걸로 하도록 하겠습니다. 이게 반면은 그 도면에 따라서 달라질 수 있어요. 이거는 예제기 때문에 이런 예제를 그 보여드리는 겁니다. 네, 또한 가지 말씀드리자면, 자, 일반적인 사축에서는 공구가 위에서, 무조건 위에서 들어오게 되어 있습니다. 공구가 위에서 이런 식으로 가공을 하게 되겠죠. 이쪽도 마찬가지입니다. 공구 위쪽에서 이렇게 가공을 하게 되는데, 완벽하게 가공을 한 번에 할수 있는 사축이라면, 자 이게 이렇게 바깥쪽으로 열리는 형태로 만들어져야 됩니다. 그러면 공구는 얼, 얼마든지 와서 컨택을 할수 있겠죠. 그렇죠. 그렇지 않고 그렇지 않고 이렇게 안쪽으로 들어와 있는 형태다. 조금이라도 안쪽으로 들어와 있는 형태다라고 했을 때 공구는 여기밖에 진입을 할 수가 없습니다. 이 위치 정도밖에 자 이쪽은 측벽이고 남겨야 되는 부분인데 이쪽은 가공이 안 되는 부분이죠 그래서 추후에 각도를 틀어서 이쪽을 이렇게 집어넣는다든가 이런 식으로 집어넣는다든가 해서 가공을 하셔야 될 겁니다 자 여기서는 일반적인 사축에서 가장 
깔끔하게 나올 수 있을 법한 어, 역 사다리 꼴 모양의 단면을 가지고 어, 작업을 해 보도록 하겠습니다 자 스케치 종료를 하고요 자 피처 도구 모음에 쭉 가보시면 이쪽 컷 쪽에 스윕 컷이라고 있습니다 자 스윕 컷을 선택을 하고 자 단면은 이 단면입니다 이 단면 자 단면을 선택을 했더니 네, 밑으로 바로 옮겨졌죠 경로는 이 헬리컬 경로입니다 자 보시면 아시겠지만 이런 식으로 가공이 될 것이다 아니 이런 식으로 컷이 될 것이다 네, 모양이 나타나져 있어요 완료를 해봅니다 자 완료를 했더니 이런 식의 그 패턴이 만들어진 걸 보실 수가 있겠습니다. 자 이런 식의 스크류 모양이 완성이 됐습니다. 자 여기서 이제 추가적으로 이제 그 작업을 몇 가지를 더 해야 됩니다. 음, 원래 상으로는 이런 부분 그냥 이렇게 잘라져 나가겠죠? 그래서 이거, 이것도 추가를 해야 되는 부분이고요. 자, 솔리드 캠에서 작업을 하기 위해서는 자, 어차피 동시 사축 모듈이 HSS와 맥락을 같이 합니다. 그래서 그 서피스를 따라가면서 작업을 하게 되면 어떤 현상이 발생을 하면 하냐면 자, 이 서피스와 이 서피스, 이 서피스를 동시에 선택을 하고요. 동시에 선택을 하고, 어, 경로를 이쪽, 이쪽하고 이쪽을 줬을 때, 어, 상당히 좀 경로가 마음에 들지 않게 나와요. 이 모양대로 나오질 않습니다. 이 원하는 모양대로가 나오질 않아요. 어느 한쪽이 말도 안 되게 많이 이렇게 삐져나오고, 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 정말 모양이 예쁘지 않게 나오고 또 또는 그 양쪽에 양쪽에 툴패스 때문에 서로 겹치지 말아야 되는 곳까지 겹쳐 버리고요. 얘도 마찬가지 얘, 얘도 항상으로 이렇게 툴패스를 쭉 옵셋을 시켜 버리면 결국 얘하고도 만, 만나게 되고 자, 그런 경우가 발생할 뿐만 아니라 정확하게 그 이런 얘네들 겉면이죠. 겉면 높이에 맞게 툴패스가 만들어지지 않아요. 그래서 자 반대적인 방법을 쓰도록 하겠습니다. 일단은 한번 따라해 보시고 어, 최종적인 것, 것은 어, 솔리드 캠에서 확인을 해 주시기 바라겠습니다. 자 우선 이 위쪽을 이 위쪽만을 위한 서피스를 만들어 내도록 하겠습니다. 자, 여러 가지 이제 방법이 있을 거예요. 여러 가지 방법 방법이 있는데 제가 사용하는 방법은 자, 얘네들을 서피스를 만들고 서로 잘라내는 방법입니다. 자, 한번 해 보도록 하겠습니다. 자 얘를 그 곡면으로 바꿔줘야 되는데 자 처음에는 이제 방금 곡면 이런 게 없겠죠 자 이런 피처 피처 이름이라고 되어 있죠 피처 스케치 몰드 도구 이런 식으로 이름이 되어 있는 아무 곳이나 오른쪽 클릭을 해보면 자 곡면 곡면이라고 되어 있을 겁니다 곡면이라는 탭이 이렇게 나타나죠 여기서 자, 옵셋 곡면에서 거리는 0으로 맞춰주고요. 얘를 옵셋을 하도록 하겠습니다. 그리고, 그리고 얘도 옵셋을 하도록 하겠습니다. 얘도 마찬가지입니다. 가공과 관련된 그런 서피스들은 전부 다 옵셋을 해줍니다. 자, 그러면 얘를 잠시 숨기기로 숨겼을 때 얘네들에 대한 
서피스들이 이렇게 만들어진 것을 보실 수가 있어요. 자, 그리고 나서, 자, 우측 면도에다가, 자, 아까와 같은 그 땅콩 모양을 다시 한번 그릴 건데, 이번에는 돌출 국면으로, 국면을 만들 겁니다. 그런데 다시 그릴 수는 없으니까, 자, 스케치 2번, 그 포스 돌출 1번이라고 되어 있는 그 트리를 열어주면, 스케치 2번이 되어 있어요. 스케치 2번에, 이렇게, 만들어져 있습니다. 이거를 선택을 한 상태에서 돌출 공면을 해보시면 자 스케치가 공유가 되는 거죠. 중간 평면 받고 자 이렇게 되겠습니다. 자 이렇게 된 상태에서 서로 교차된 부분을 잘라내는 거예요. 그래서, 국면 잘라내기. 자, 국면 잘라내기. 어떤 국면이냐? 얘하고, 얘다. 자, 선택 제거입니다. 선택 제거. 얘를 선택해서 제거를 하는 겁니다. 얘가 필요 없는 서피스죠? 그래서 확인을 누르게 되면, 이런 식으로, 얘만 남았어요. 자. 그리고 나서 국면 오프셋이라고 되어 있는 얘를 감춰주고요. 보스 돌출을 다시 보이기로 보여줍니다. 자, 이렇게 됐죠. 자 다음 모델링에서 얘가 조금 그 방해가 되니까 얘를 잠시 없애주, 없애주고요. 자 이런 부분을 잘라내도록 하겠습니다. 이 중간쯤으로 해서 요, 요만큼만 잘라내도록 하죠. 이쪽 서피스를 선택을 하고 자 스케치를 들어갑니다. 자, 빠른 도구 모음, 도구로 원을 그려주고, 빠른 도구 모음으로 선을 선택해서 수직하게 나오고요. 수직하게 가고, 가고, 자, 여기까지 해주시면 되겠습니다. 최대한 이쪽에 근접을 해주시는 게 제일 좋겠죠. 이, 잘라낼 때 이쪽이 더 좋기 때문에. 자, 요소 잘라내기를 선택해서 필요 없는 부분 지워줍니다. 자, 완료하고, 스케치 종료하고, 자, 피처로 넘어가세요. 돌출 컷을 1. 약 30을 한번 입력해 볼까요? 자, 이쪽과, 이쪽과 교, 그, 서로 교차하면 안 되기 때문에 좀 짧게. 자, 얘만 끊어질 수 있게 이쪽 라인보다는 크게 대신 이쪽하고는 겹치지 않게 20 정도 만들어 주시면 되겠습니다. 완료하고요. 자, 공면 오프셋을 다시 한번 켜 볼까요? 그러면 공면 오프셋 된 모양까지 나온 걸 보실 수가 있습니다. 자, 공면 오프셋 잠시 다시 꺼주고요. 반대쪽도 마찬가지로 스케치를 들어갑니다. 자, 이쪽이죠. 똑같이. 그래서 이렇게 빠져주고요. 자, 요소 잘라내기를 통해서 필요 없는 부분 요소를 잘라내고, 자, 피처 돌출 컷 앞에서 이미 돌출 컷을 했기 때문에 20mm가 
자동 입력이 되어 있네요. 자 됐습니다. 자 이렇게 완성이 됐고 다시 공면 옵셋을 켜주고요. 그리고 공면 잘라내기 다시 보이기로 켜줍니다. 자 이거는 그 솔리드 캠을 작업할 때도 수시로 왔다 갔다 하면서 꺼졌다 켜졌다를 좀 해주셔야 돼요. 보였다 안 보이고요. 보였다 안 보이고. 자 이렇게 작업을 해 주셔야 됩니다 자 모델링은 이렇게 거의 마쳤고요 자 솔리드 캠에서 솔리드 캠에서 어, 자 원점을 잡기가 좀 애매할 수도 있어요 그래서 자 점을 찍어 줘야 되는데 여기서는 스케치 점이 먼저 필요하죠 그 스케치 점을 이쪽에다가 찍어 주도록 하겠습니다 자 이쪽에 면을 선택을 하고 스케치 그러면 정확하게 원점에 대해서 이 원통의 원 중심에 대해서 원점이 잡혀 있는 상태고요 이 원점에 대해서 점을 찍어줍니다 찍어주고 스케치 종료 그러면 외부에서도 이렇게 점이 보이는 것을 확인하실 수가 있습니다 자 점이 나타난 것을 확인하셨으면 자, 좌표계를 선택을 하고 이 점을 클릭을 합니다. 자, 이뭐 x, y, z의 그 위치는 의미가 없습니다. 그냥 얘만 있으면 됩니다. 자, 솔리드 캠에서 얼마든지 좌표계를 변경을 할수 있기 때문에 그 축을 돌려서 변경이 가능하기 때문에 굳이 여기서 맞춰 주실 필요는 없습니다. 자 확인을 눌러서 완료를 합니다 자 이렇게 좌표계와 헬리컬 스크류 모델링까지 완료를 했습니다 솔리드캠 작업은 두번째 영상에서 만나 뵙도록 하겠습니다 감사합니다